për shëndetje. Sot do të flasim bi sportin e handballit nga mësuese dhe trajnire Majlinda Leka. Pak historin mi lojen. Handball ishtë një loj kolektive i që zhvillojt me zy skuadrave. A ishtë një sport interesant dhe karakteristik e ti është shonim i golit me dorë. Për të pasur arritje të sukseshme, nësë si duhet i zhvillojnë lëvizet e tyre pa top, dërsa elementet teknik me top. Ata duhet i kenë një bashkëpunim shumë të mirë me shok dhe skuadrës, sepse kjo është një sport kolektiv. Si të gjitha sportet, handball i ka regullat e ti, dërë të cilat në elementaret janë. Handball i luen dërë me dy skuadrave, kuse cila ka nga 7 lojtar, 6 lojtar dhe portjeri. A i është njashëm e futbollin, por në vënd të këmve për lëvizur topin lojtarët për dorin duar. Fusha e lojës e handballit është e gjatë 20 metra dhe e gjërë 20 metra, me vindarës e në mes. Golat shënojnë nga gjysëm rethi me distancë për 6 metrash, ose nga gjysëm rethi me distancë për 9 metrash. Gjash vëdhimit e lojës, lojtarët e një ekipi që ndronë njashtë, 6 metërshit duke mbrojtur portën, kurse ekipi tjetër lëdhis topin jash 9 metërshit për të surmuar. Brenda 6 metërshit ka të drejtë të qëndroj vetën portjeri. Nëse një lojtar hyrë në të, ekipi humbe topin, ku një lojtar gjatë për pjekjes për të gjuajtur pengohet nga mbrojtësit me kontakt fizik, ashe herë jepet penalti. Penaltia gjuhet nga e distancë për 7 metrash. Lojtari mund të ambaj topin me të dyja duart, por jo më gjatë se 3 sekonda, kurse i gjatë organizimit të sulmit, a i nuk ka të drejtë të bëjmë të tepër se 3 hapa, duke mbajtur topin me të dyja duart. Handball i luhet në 2 pjes me nga 30 minuta se cila. Gjatë garave eliminuese, nëse një ndeshje përfundon barazim, atëri vazhdon edhe 2 pjes me nga 5 minuta, Nëse rezultatin bejtet i barabart, atër e shtojnë edhe dy pjesë të tjera me nga 5 minuta. Nëse rezultatin bejtet për sëri barazim, atër e jepen penaltit 7 metërshi. Se cili ekip ka nga 5 gjuajtje të cilat vazhdojnë diri sa shfalet fituesi, loja e handballit karakterizojnë nga lëvizjet të melore me dhe pa top, në përmjet të cilave zhvillojnë shkatësit e në zonzve. Qëndrimet dhe lëvizjet të melore pa top janë, qëndrimi paralel dhe diagonal, lëvizjet para, anash, mbrapa dhe kërcimet. Përveç lëvizjeve pa top, egzistojnë edhe elementë të teknik me top, dërmjet të cilave në zënsit arinë të luajnë handball. Teknika Handballi duhet të mësojt si një loje bazuar në bjaftësit teknike, një huri taktike dhe aftësit për të improvizuar. Teknika është baza e shdo sportit e ekipit, Teknika është një aftësi që është nevojshme për të kryer një loj. Teknika është dhe kursuzuar nga aftësit motorike të lojtarve dhe nga shpeshtësia e përsëritje së ushtrimeve. Pas i janë përvecësuar shumë i relementë të teknik të lojës, lojtarët ka loj në mësimin dhe perfekcionimin e taktikave të sulmit dhe mbrojtjes. Nëse lojtarët kanë teknik të mirë, ata do t'i kushtojnë më shumë dhe mendje punës e ekipi dhe detyrave të duhura taktike gjatë lojës. Një lojtar luar mirë teknikisht nëse mund të pasoj shpejt dhe me saktësi, të ndryshoj drejtimin e lëvizje si pas situatave, të tribloj me dhe pa top duke u shmangu kundështarit, të kap dhe mbaj të sigur topin, të liroj vete nga kundështari, të bashkëpunoj me lojtar të tjerë, të gjej dhe siguroj me zgjuar si gjuajtje në port. Teknika është baza e shdo sporti. Qëndrimet dhe lëvizjet të melore në handball, pasimet. Handball i karakterizauet nga pasimet e shpejta dhe me saktësi. Për në zonsit është shumë rëndësishme që të zhvillojnë shkatësit të tyre në realizimin e pasimeve në handball. Gjatë pasimit të topi, dora e cila është të mbledhur në bryll dhe ngrihet lartë prapa njësë të lëvizë për para, me pëllomb i apë topit drejtimin që duam. Udhe që e topit, 
për të lëvizur së bashku me topin, nga një vënd në tjetërin, mund të përdore teknika e udheqje së topit. Udheqja përdore gjatë kundër surmit individual dhe në situatat të tjera të lojës. Topi udheqet para trupit, lëvizja e dorës është nga lartë poshtë dhe bërsh tytjen e topit për para. Pasimet e gjuajtjet është shumë e rësishme të mësojnë aftësit bas të pasimit dhe gjuajtjes. Hedhja e topit e ndvollit përdoret në pasimet dhe në gjuajtje. Pasimet është nga elementet themelor, një kalim duhet jetë i sakt, i shpejt dhe taktikisht i dopishëm, sakt si e pasimit ndikma shokën për të kapur topin pa probleme. Me qëllim kryerën në pas të një triblimi dhe të një gjuajtje të mirë. Lojt e pasimit varin në situata, bazuar në këtë kemi pasime nga vëndi. Në lëvizje me kërcim para, pasime me kërcim vertikal. Pasimi kryet me një dorë apo me dytuar në pozicionet të ndryshme para prapa dhe anash. Dhe gjetur momenti i dullë për të pasuar. Zidh marsin më të mirë dhe që ka më shumë mundësi për të mos e humbur topin. Dhe ndosë qëfar shpejtësie dhe lojnë e pasimi që do të përdorë. Gjuajtjet janë një nga elementet më të rëndësishëm të endolit, sepse ato vendosën rezultatin e lojës. Gjuajtja njërë me pasimin, por është me efort dhe fuqieve primit të muskujve është me madhe. Fuqie gjuajtje zvaret nga distansa dhe koheve primit të dorës, sa me shpejt të jenë. Gjuajtja është me efort do tjetë dhe ajo, për të realizuar një gjuajtje topi mbahet lartë me krahun dhe lartësin e shpatlave dhe brylat në 90 gratë. Krau i hedhjes vendoset prapa. Nëse gjuani me dorën e djatë, vendoset para këmba e majtë. Në të kundër, nëse gjuani me dorën e majtë, duhet për para këmba e djatë. Lëvizë kramën që do të pasosh, apo gjuash për para dhe përfundoj lëvizjen duke e shtërira të. Lëvizja përfundimtare dorës dhe e gjishtave i e ptopit shpejtësish tes dhe drejtimin e duhull. Nga mënyra, si lëvizim, kërcen dhe bjen, lojtarët, gjuajtjet janë të ndryshme. Gjuajtje drejt për drejt, gjuajtje me kërcim, gjuajtje me kërcim dhe rënje para, gjuajtje me kërcim dhe rënje prapa. Teknika bazë është do sporti Teknika është një aftësi e nevojshme për të kryer një lojë. Teknika është e kushtuzuar nga aftësit motorike të lojtarve dhe zotrimi i mirë elementve teknik si kapja dhe mbajtja e topit, pasimi dhe gjuajtja, triblimi, vizjet mashtruse, vizjet surmuse dhe ato mbrojse. Kujdes e dhe teknika e portierit ka një rëndësi të madhe. Pozicionimi dhe bashkëpunimi në mbrojtje, strategjit e organizimit në surmi janë pjesë të taktikës së surmi dhe mbrojtjes. Kapja e topit është një element thelbësor teknik në handball. Kapja e sakt është shumë e rëndësishme dhe siguro një lojt të shpejt, të qetë dhe efikase. Kapja e topit me dy duar është metoda më e mirë, kapja e topit të lartë në mes të gjokësit dhe kokës. Krahët janë pak të përkullura dhe lëvizin drejt topit, duar dhe gishtat formojnë një apësirë në formën e zemrës, duar dhe gishtat janë të ndarë. Kapja e topit bëjtë në mënyrë elastike para trupit dhe zbutatë, duke afruar të drejt trupit. Duhet të mbani së në bitë topin, dërsa ta keni kapur, duhet të shtrini gishtrin dhe pak përkullje në brylla. Butësia e kapjes të topit është një tiparë tjetër i kapjes. Gishta duhet t'jen të relaksuar dhe të vendosur si shduhet në top, duke siguruar absorbimin e goditjeve gjatë ndikimit. Një element shtesi si li është i rënsishëm. Gjatë kapjes është shpejtësia e lëvizjes dhe pozicionimi i duhur i lojtarit. Loja e portierit Loja e portierit është të rënsishme, a i duhet të trajnohet me disa aftësi specifike. Portieri mund të pres topin me një kra ose me të dy krahat me këm ose me kra dhe me këm një kosisht. Gjuajt e penaltis, penaltia kryet nga një vri prej 7 metrash, në kone e kryres o penaltis, as një lojtar tjitër përveç portierit nuk lejohet mi disë vijës e zonës e golave dhe vijës e lirë të gjuajtjes. Lëvizje taktike të lojtarit në surmë dhe mbrojtje Që është strategjia? Strategjia është një plan loj, i bazuar në pikat e forta dhe të dopta të ekipit, silja e pritshme e kundështarit, kushtet e jashme si që është fusha, moti e të tjerë dhe regullat e lojës. 
Në hendbollin modern, një lojtar duhet të ketë një nivel të lartë atësive motorike, taktike, të menduarit, reagim të shpejt, parashikim të situatave të aktuara dhe kundër veprim të qëllimit të kundër shtarit. Trajnimi i hendbollit përbëjt nga tre sferat të ndërlidhura, zhvillime atësive të revizjes, cilësive fizike, teknike dhe taktike. Taktika është përcaktuar si zhidhe veprimeve më të dobishme dhe me efektive duke pasu për asur situatën konkrete. Sistemet mbrojtëse Mbrojtëja individuale edhe mbrojtëja zonale Mbrojtëja individuale mund të luet në të gjithë fushën, në gjysmën e fushës së vetë mbrojtëse ose vetëm në fillim të zonës së gollave. Kjo kërkon që se cili lojtar të mbrojtë kundër shtarin më të afrët me njëherë pasun vjesë të topit. Këto sisteme nuk kërkojnë a i shumë bashkëpunim sa sistemet e paracitura më prapa. Mbrojtëja nga njeri u në njeri është i favorshëm në ndeshjet kundër një kundër shtari më të dobët ose në atë pjesë të ndeshjes kur duham të hutojmë kundër shtarin. Mbrojtja zonale Mbrojtja zonale është një lojë mbrojtje si përdori në sportet e ekipit. Kolektiv Në vënd të shdo lojtari që rua një lojtar për katës në ekipin tjetër, në këtë rast, shdo lojtar mbrojtjes i jepet një zonë për të mbuluar. Shpejt kalimet e sakta janë vendimtare, mundohën i të mos e mbani gjatë topin, sepse i jep ekipit kundështarë një shansë për të arrimarate. Lëjis një topin shpejt dhe kryen i triblim në minimum, mundësit për të shënuar rritem kur ka shpejtësi dhe mbrojtja nuk ka ko për të bështatur me atë që ju po boni. Lojën bështetet në parime, si të gjitha lojrat e tjera kolektive. Jemi të gatëshëm për të kaluar shpejt nga surmi në mbrojtje. Hendboli është një loj me rritme të shpejta dhe ndurshimet ndodhin shpejt. Faleminderit!